Hello, good evening, guys. Um, I guess you are like, you are at home finally. So here we're going to start uh, the class number four. So um, let's see, Susie, hello. Finally at home. Ah, uh, teacher, good evening. I at know home. yesterday was a difficult day, right? Uh, very, very, uh, se fue la luz totalmente. Yes. No, no, no electricity. And what about the, the traffic? Vine quizás como a las siete y media ya no había luz. Dije, ah, ni modo, no, no podré conectar porque intenté conectarme por medio de móvil data. Y yep. nothing. En nada, ok. Yes, that usually happens. Especially when there's no electricity. The, the data is not uh, like a very good service, at least for Zoom uh, video conferences, okay? But now you are, you are okay, right, Susie? Okay, excellent, I, li I like that attitude. So yesterday you had rest, descansaste ayer, de nosotros, right? Ustedes descansaron de mí. Ah, okay. <laughs> So we have also Mercy. Welcome back, Mercy. Good evening. Good evening. How was your day? Uh, good. It was. Solo que ya no me pude conectar porque sí, yes. raining hard. Yes, uh, I know that the rain was, uh, it was raining cats and dogs. Está viendo. Sí. Really Se fue la luz. <laughs> More electricity as well, okay. Yes, that, uh, that is common when the rain is really heavy. Okay, so here we have Marlon with new headset, okay? New headphones. Yes, teacher. Okay. Good evening. Good evening, how are you doing? Uh, I'm fine and I have needed uh, the air headphones or yeah. earphones. Ah, or earphones, yes. So are they, uh, well, they are like Bluetooth, right? Yes. Are they comfortable? Yeah. Of course. Uh, so I had problem uh, last time with the, the past, my past uh, earphones. Yes. Because because of the uh, microphone, or I know maybe the, the plugging, the jack. Yes, uh, I, I had problems. So, además de eso, teacher, uh, una ocasión en que el cable se trabó aquí en la silla. Y... Wow. Okay. Así de que. Con esto sí no voy a tener ese problema. Yes, definitely. You can go, you can go wash the dishes, cook a little for your wife. Of <laughs> yeah, that's good. Okay. I like to, 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 to know that. Okay. Good. Thank you, Marlon. We have also Marlon, uh, Manuel. Hello, Manuel. Are you better now? Because yesterday you were kind of sick, right? Uh, hello, hello, teacher. Good evening. Hello. Okay, ah, well, I'm are better. you better or mm, more or less or the same? Lo mismo. <clears throat> more or less? What is it? More or okay. less. <clears throat> more or less, okay. Uh, yeah. I hope you can you know, get better um, tomorrow, okay? And have you been taking some pills, medicine? Yeah, yeah, yeah. Okay. I'm taking. Okay, go ahead, my friend. Okay, you can do it. Hey. Uh, okay, we have uh, Carito. Hello, Carito. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How was your day? Tell me. Uh, terrific. Okay. That sounds really good. Okay. So you relax. Yes. And today is Tuesday. Wow. Okay, Tuesday. We are on the class number four. Okay. Remember that we have to complete the unit for tomorrow. So if you can do it tonight, please go ahead. Okay. So you cannot have or you won't have a lot of homework for tomorrow. And we have also here Maritza. Hello, Maritza. Hello. Hello, good evening. How was your day? Good evening. Uh, good. It was good. Okay. Perfect. Elsa. Hello, Elsa. Okay, I think she is like frozen. Está congelada. Así como su nombre, Elsa. Okay. So, Luis. Uh, hello, Luis. Hey, hello, good evening. I'm so sorry for yesterday. I can't connect because uh, usually I work in my house, but yesterday I I work in, in I work up in San Salvador. 
and gotcha ah. me atrapó la lluvia gotcha yeah, okay. the rain así se dice <laughs> yes, así yes, que yes. no puede yes, no puede no rain, puede venir right? yes okay, okay. Yes. okay uh, I I understand that that uh, that is really common and no problem okay and I know that you always uh, it is difficult I know it is difficult okay so thank you thank you Liz we have also Dianita with new hairstyle. I really like that hair. Hi, <laughs> Dianita. Hi, teacher. Good evening. What Hi. happened yesterday? No electricity with a lot of rain and all no, things. No, ajá. No se calmó la lluvia. Igual no andaba suficientes datos como para poder conectarme desde el teléfono. Okay. Y no andaba internet prácticamente. I'm sorry. Okay, no, no problem. As something that it is like very problematic is that uh, it is really difficult to have like uh, to, to connect with mobile data as said as, uh, as Susie said okay so um we have also let's see Andreita mm -hmm. hi teacher Hello, good, evening. Hello, good evening yesterday you have problems yes, right with the energy and I arrived at, arrived at home at um, nine, nine, nine o'clock. Okay, yeah, that that, that is uh, that happened, and it is well, it is really difficult. Okay, so thank you for telling me because you were texting, you were uh, telling me yesterday that you have that problem. So I am sorry because I cannot give permission of the permission, but uh, it is good to know that you had some problems with the electricity, with the rain, with the internet. Okay, so thank you for telling me that. And we have also Carmen Sira. Hello, Carmen. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. How was your day? Everything mm, okay? I'm fine. Fine. Normal, normal day. Normal day. Okay. So um, today we're going to, well, to talk about some of the common, we're going to talk about verbs. But uh, first of all, we have Kevin. Hello, Kevin. Are you there? Hello, teacher. Hello. Hello. Are you at home? In yes. Yeah. Okay. Okay. Everything okay? Yes. Yeah. Yes, fine. everything okay. okay. I'm fine. Thank you. Okay. And Helen. Okay. okay. You're moving. The camino, teacher. Okay. Okay. Thank you. Thank you for telling me that. Gracias por comentarme. Okay, we start now with uh, vocabulary practice, but also we're going to study um, the past, well, the, the, the passive voice, algo que ayer pues medio lo vimos, pero ahora lo vamos a ver completamente. Es un tema que sí necesita, well, we need attention to pay attention to this topic, okay? Okay. Palabras que no tienen plural. Information, bread, music, homework, furniture, advice. Okay, you know what is information in Spanish? Bread is pan. But also it is a famous band uh, similar to uh, um, America, similar to the Eagles, Chicago. Es una banda que a mí me gusta bastante. Yes, it's like, uh, um, like old music. Me un poquito viejita. Okay, so we have uh, bread. Pan, no podemos pluralizar en este caso en inglés. Music, okay. Homework, that is a word that Susie likes. A uh, Susie le encanta esta palabra, right, Susie? So, homework, we have furniture. Furniture significa muebles, okay. It can be a sofa, it can be a shelf, it can be a table, okay, chairs, everything related to wood. Casi todo relacionado a la madera. That's furniture, okay, que son los muebles. Advice is consejo, okay? So that's it. Uh, so those are the words uh, with no plural, no tienen plural, okay? We cannot say two informations, okay? We you cannot say, uh, en algunos casos se podría decir, pero en general se utiliza como palabras así bien genéricas, okay? Now, let's go with the other that I like. It. Ways to say hurry up. Anybody, does anybody know what hurry up is in Spanish? Any ideas? 
look. Como apresurarse. Como apresurado. Yes, apresurarse. Metele la chancla. And all those things, okay? Hurry up is ap apresurate. Pero nosotros, but if we are in Spanish, we don't say apresurate ni apurate. Decimos apurate, right? Apurate. But, so hurry up. We can say, come on, come on. Chop, chop. Step on it. Snap it up. Snap it up. I remember that uh, some teeth sound like R. Las T suena como R. No, R, R. Okay, so snap it up. There's no time to lose. There's no time to lose. No hay tiempo por qué perder. Shake a leg. Como que. Shake, ya saben que es shake, ¿verdad? Es mover, agitar. Diana says shaking, shaking. Okay, so you shake when you want to speed up. Necesitan como meterle más velocidad. Let's speed up. Speed up es como aumentar de velocidad. Más rápido, speed up. Let's go faster. It's a similar way to say, vamos más rápido. Okay, so come on, chop, chop, step on it, snap it up. There's no time to lose. Shake a leg. Let's speed up. Let's go faster. Even there's a movie, a cartoon movie that is a, like an adventure, a romantic movie that is called Up. Hay una película que se llama Up, de un viejito, mm -hmm. que viaja con una casa con, con, con a lot of balloons. Okay, so he travels. The first scene is really romantic. La primera escena es bastante bien romántica. Okay. So, the name of that movie is Up. No, Up, como todos dicen, Up. No, it's Up, Up. Okay. So, uh, I want to listen to you. Uh, what is one of these phrases that you like the most? Or some of them that uh, they are like interesting for you? So, we're going to start with Diana, but she's very serious. Okay. So, Diana, you go and then Marlon. There's no time to lose. Good. Marlon, Manuel. Uh, step on it. Mm -hmm. Good. Manuel, Carito. <coughs> shake a leg. Okay, shake. Mm -hmm. uh, Carito, Mercy. Let us speed up. Okay, Mercy. Luis. Shake a leg. Okay, uh, Luis, uh, Maritza. Let's, let's go faster. Good. Maritza, Andrea. Come on. Mm -hmm. Andrea, Carmen. Uh, chop, chop. <laughs> okay, Carmen. And then we have Susie. Nap it up. Mm -hmm. Good. Susie, Claudia. Come on, teacher. <laughs> okay. Claudia, Elsa. Let's go faster. Good. Elsa, Kevin. Kevin. Good. Kevin. Okay. There's no time to lose. There's no time to lose. Okay, good. So there are forms to say hurry up. Okay, so remember you can say hurry up. Pueden decir eso, hurry up. But you can say come on, como dice Susi. And let's speed up. Okay, shake a leg. Acuérdense, shake, shake, shake. Como una canción de Casey and the Sunshine Band. Es similar como milk shake. I guess you have tried at least once. That is uh, like ice cream with milk mixed. And you can find it in Boston or in La Neveria. In both things. Creo que han probado el milk shake. Shake, okay. So that's it. Okay. So we continue with this. Um, I'm going to give you eight seconds. Vamos con ocho segundos. Necesito que ver. Let's see to the pink. Column, columna rosada, vamos. Remember some words. Okay, so we have, tell me just one. One. We start with Mercy, then Susie. Uh, color pink? Yeah. One. Funnier dance. Funnier, yes, funnier, funnier dance. dance. Más chistoso. Funnier. Okay, okay. Susi, then Manuel. Uh, kinder dance. Okay, Manuel, Marlon. Uh, color pink, uh, sealer dance, and color uh, light blue, uh, the, the sealers, algo así. Yeah, sealers, sealers. Okay, good. Manuel, Luis. Older dance. 
Okay, thank you. Marlon, I'm sorry, Marlon, Maritza. Okay, um, weather, 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 sería. Okay. Mm -hmm. Más weather. mojado, más húmedo. Weather. Yes, weather. Mm -hmm. Good. Thank you. Maritza, Andrea. Mm -hmm. Andrea, Carmen. Most wonderful than. Mm, most wonderful, I guess, is a light blue color. No, it. Ah, um, more. More. Sí, more. Mm -hmm. Ajá, sí, porque lo vi en... Vaya, escuché more. most. Ajá, creo que ya estoy viejito. Ok, thank you, Andrea. Carmen, <laughs> Diana. More, Carmen. Use, more useful than... More useful than... Diana, Clau. More uh, attractive than... Ok, good. Claudia, Carito. Esa misma iba a decir yo, more attractive than... Ok, es la vieja confiable, Claudia. Carito. No, oh, de uh, verdad. No lo sé, no lo sé. Ok. Carito, Elsa. Sweet or done. Uh -huh. Yo me están describiendo. Ok, Elsa, Kevin. Elsa. No, ok, Kevin. Ok, they're going to appear in a moment. We're going to uh, listen to some of the comparison between places here in Salvador. I know that you like to be like a tourist. Le gusta ser turistas. Algunos de ustedes, you like to hang out, hang out, salir. Uh, you can have a trip with family, with your couple, with your friends, with your colleagues, con su compañero de trabajo. Sometimes it happens. Que se van al puerto por un cóctel con una Coca-Cola. So we're going to use comparative forms. And for the comparative forms, uh, here we can see the pink column, que es la columna rosada. We have short adjectives, angrier than, but for long adjective, we have more attractive than, okay? We have cheaper than, or we have more famous than. So uh, we're going to listen to some of the comparisons. If you have done it, si lo han hecho, wonderful. If you do haven't, okay, no problem. Just but just uh, let me know. We're going to start uh, now with Marlon, and then we go with Carmen. Okay, uh, pupusas are uh, more delicious than empanadas. Okay, yes, yes. <laughs> and, and pupusas are la vieja confiable of everything. You can have pupusas in the morning, even in the afternoon, yeah, at noon, in the morning. Of course. Yeah. Anyway, yeah, yeah. You can do it. and definitely at night. And you can have, uh, like, you can have some uh, snacks. Yeah? No, 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 perdón, teacher. Lo interrumpí, no, 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 solo lo interrumpí, perdón. Pero ah, sí, relax. sí, sí, ya he hecho muchas... Varias veces almuerzo pupusas. Yes, I, I have done it. Yes. For lunch. Yeah, that happens. Or de even hecho, you... soy, la, soy la envidia cuando lo hago. Yeah, yeah. And especially <laughs> when you look at a specific type of pupusas. Even as the meme, the meme says, el meme dice, uh, a Salvadorian can go back with uh, his or her ex. Un salvadoreño puede regresar con su ex. Pero no donde venden malas pupusas. So that is, oh. we always have, yes, that's it, right? <laughs> ¿Verdad, Susan? Yeah. So, yes, we have like a very specific places where pupusas are delicious, okay? Of and course. there are some others that, mm, mm, not, not much. Good. Not much, yes. Not, that's not. Okay. And the, the other comparison, uh, San Miguel is hotter than San Vicente. Yes, definitely. Yes, San Miguel, okay. Thank you, Marlon. Good one. And we we'll go with Carmen, and then we're going with Maritza. Mm. Okay. Eh, pero no sé si, si está bien, porque ahora que veo el... Okay. Bueno. Eh, Carmen, si seguís tu corazón, siempre va a estar bien. <laughs> eh, the yuca from Chalchuapa is rich, but the best is from... No, but, uh, but the one from Aguachapan is better. 
Yes, a very good comparison. No utilices <laughs> el dan, pero hiciste una comparación. Excelente, Carmen. Good, okay. Okay, thank you. We're having now, y me queda yo así mudo, Manuel, and then Carito. Okay. The hospital is the coldest than of all department of El Salvador. Okay, that's superlative. That's okay. The coldest, el más frío. Okay. Uh, we're talking about comparative, but it's okay. So ah. Superlative, no problem. No problem. Okay, okay. The coldest, el más frío, sobresale. Definitely. En Pital, yeah, a wonderful place. Good. Thank you. Manuel, do you have another? Oh, that's it. Just one, right? Uh, esta no sé si está buena porque... Go ahead. KFC chicken is uh, KFC chicken crispy is cruncher than pollo con pero. Yes. Yes, it's cruncher. It's uh, like fried, really fried. Bastante frito, okay? Thank you. That's a good one, Manuel. Okay, Carito, then we go with um, um, Maritza. No, se me está olvidando Maritza. Okay, Carito, Maritza. Okay, the one. In Atikisaya, yuca is more expensive than those of Mexicans. Oh. Atikisaya is more expensive than e me Mexicanos. Yes. Okay. Good. How much is it? Two dollars, uh, three dollars, five dollars? In Atikisaya, cuesta five dollars. Five dollars! Yes. <laughs> y Marlo, good. <laughs> sí. Son cinco sodas. De la café. Okay, yeah, wow, five dollars. But I, I guess it is a lot of yuca. Mucha yuca. Poquito, with the no? pesca, with <laughs> chicharrón. Solo porque le, la dan en hoja de huerta. Hoja de huerta, okay. Uh, um, okay, sí. but maybe. Y the other, in all of Quilta, the pupusas are more delicious than those of the plants. I'm, I'm sorry. Yes. Uh, no, okay. Okay. I'm sorry. Let's have something clear. Uh, you said that apellido. Olocuilta is better than Planet de Rendero. Yes. No. Yes. No, Carito, punto menos. No. 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 Son más ricas las de Olocuilta. No. <laughs> ¿Cómo no? Ahí la puede la... llevar donde una ex suegra que las hace. Ah, peor no va a dar veneno. <laughs> no, no, no. Kidding, kidding. Okay. No, but, well, okay. Depends on, on like, depends on los gustos, okay? Good. No, porque las hacen en comal de par. Ah, yes, yes. That, that's a special. Uh, sí, ya yes, ve. Okay. Ya mm. ve, deme la razón. <laughs> no, no. Okay, we're going to discuss it later. Okay, Maritza, we go with Maritza and then mm -hmm. Elsa. Okay. Uh, pizza Hut is faster than Domino's Pizza. Mm, do you think? Okay. It's faster. Do you have another or just one? One or two? Uh, the second is similar. As the, uh, pupusas are more delis delicious than tamales. Ah, yes. Yes. Pupusas are more delicious than tamales. Yes. Pupusas from Planet de Renderos. Yes, yes, yes. Of course. Okay, Maritza, we go with Elsa and then Luis. Yes, y te escucho lejos, como que si fuera mi conciencia, Elsa. Lo lejos. Hello. Ok, I'm going to give you time. Relax. Just relax. Chill out. Ok. Ok, later. You're going to participate later. Ok, uh, Luis, and then Andrea. Ok. Uh, my cell phone is more modern than the cell phone of my grandmother. Okay, yes, I guess that is really obvious. <laughs> yes, yes, it's more modern. Okay, do you have the other second? The, the other second, the other sentence? Yes, uh, my brother is a uh, father than me. Really? Okay, so you're fit. A little, uh, yes. You're fit. Estás en forma, okay, good. <laughs> no, <fun>. no, honestly. <laughs> but okay. yes. Okay, that, that's it. Yeah, even my brother is father than me. Está más hermoso. Okay, thank you. <laughs> Luis, thanks a lot, Andreita, and then we're having Susi Q. Okay, uh, the Ilopangos Lake is bigger than Coatepeque Lake. Es más grande. Yes, right. I yes. Guess. Okay, I'm not, I don't know. You, you like to visit a lot of places. <laughs> okay. 
Okay, tacos with coffee is more delicious than hamburger with soda. Eh, ¿Verdad, Susi? Okay. <laughs> let, let, me, let me say something. Eufemism, los eufemismos son formas de decir y ocultar cosas. Susi says that she likes tacos with coffee. But that, ki that coffee, that coffee is not coffee. Right, Susi? Ese café no es tan café. Bueno, color café pueden tener, but no. Okay. No, pero sí era café. Sí, comentario. Mm -hmm. Ok. Vamos a decir que sí. Pues. Thank you. Susi, Bobas, your turn. Ok. The children are happier than adults. Uh, yeah. Second, a forest is more interesting than a amusement park. Yes, the amusement park are not so, they are not so nice. Yeah, but forest, you can feel the fresh air in the bosques, aire fresco, okay. Maybe there are some rivers, okay. Maybe there are some masacuatas, yeah. Well, very interesting. Thank you, Susip. Very nice. We go now with Mercy and then Claudia. Okay, Mercy, your turn. Okay, Salcuatitán is more touristic than Sonsonate. Salcuatitán. Sí, I mean Center City. Me refiero más que todas las ciudades de Sonsonate. Ah, en Sonsonate. Sí, que no o sea, es más turístico. Es más turístico que Sonsonate. La ruta de las flores, Pichu. Ok, mm -hmm. I, I'm sorry, but I, I'm just working, solo trabajo. I go Thanks, to the church, Helen. go to the iglesia. And, ok, I don't know. Okay. Number two, a taco is colder than a cajutla. Yes, yes, a cajutla is hot. In there, ok, yes. yes. And a taco is really nice to, to drink some coffee there. Thank you. Coffee and with some tequila. Ok, thank you, Mercy. And then we have who, who, who else? Claudia and then Dianita. Okay, coffee is more delicious than tea. Mm -hmm. Okay, yes, definitely. Second. The, la Libertad Beach is, no sé cómo se dice, de um, bonita, prettier. Prettier, prettier. Than the one of the Costa del Sol. Do you think so? Mm, I don't know. Maybe it could it be. Yo creo que porque se te declararon. Okay. Thank you. No. Thank you, Claudia. Diana. No, sometimes we like the place because we have good memories and very nice memories. So that's why we like the place more. Por eso nos gusta ver los lugares. ¿Verdad, Anita? Okay, you go. Mm. Okay. Shakira is more beautiful than Carmen Salinas. And oh, two, mm -hmm. <laughs> the glass is sweeter than salt. Okay. Nice, Tianita. Helen, hello there. Hello, teacher. Are you ready? Está lista para la acción? Yes. <laughs> Go ahead. Uh, the Grace Pupusa from Huayua are more expensive than the yuca from Salcuatitán. Ah, really? Wow, tenemos un verso acá. Okay, so how much, how much are pupusas in Puyua? Sí, eh, cuatro, cuatro cincuenta. Four dollars for one pupusa. Se llaman pupusas locas. Ya, yeah, loca esta. No, a mejor no digo, okay, uh, okay, but... Sí. Crazy, you mean crazy, te refieres a la pupusa loca because uh, that pupusa has a lot of ingredients. Okay? Meat, cheese, chili, yes. tomato. De todo. Gran mejor, okay? Are they big? Son grandes? Yes, son grandes. Yes. Quizás como un plato, digamos, pero, pero son creo más grandes. Like a dish. Okay. Okay, good. Thank you, Helen. And the second? Um, Sonsonate is more dangerous now. More dangerous now. Yes. Okay, yes, it's more dangerous now. Sí. Es una Ay, como no es una comparación con it's more dangerous now than in the past. 
Da, ok. Ahora más que en el pasado ya hiciste. Compadre. Ok, thank you. Thanks a lot. I'm going to present you some of the... Let me... Ok. I'm going to present you something. Please try to remember these words. The words in, the, in this column, participle, participle. Lo que están en línea verde, participle, green. Ok. Eight seconds, ocho segundos. Try to remember one or two. Ok, veo que mucho escriben, me hacen trampo todos. Ok, we start with the most honest, los más honestos. Diana, bueno, no sé, creo que sí. Ok, Dianita, tell me one. Become. Then, yes, become. Ya voy a explicar ese de become. Marlon, and then Manuel. Uh, bean. Uh -huh. Bean, yes. Uh, Manuel, Susi. Broken. Broken, con mi corazón. Susi, then Mercy. Keep. Mm, I guess it's kept. Keep. Mm -hmm, mm -hmm. Yes, it's kept. Mm -hmm. Keep it eh, eh, present. Uh -huh. Keep. Thank you. Mercy, then Luis. Bitter. Mm -hmm, good. Luis, Maritza. Bet. Maritza, Andrea. Blonde. Blon? Blonde. Mm -hmm. Blon? And, yes, Andrea, Carmen. Beat. Mm -hmm. Yes, Carmen, Claudia. Awaken. Awaken. Mm -hmm. Awaken. Awaken. Yes. Hay una canción que se llama Awaken the Centuries de, de Howard, me parece. Veámoslo. Really good. Son. Okay, Carmen, Claudia. And then Helen. Blow. Mm -hmm. Yes. Helen, Carito. Bean. Mm -hmm. Carito. Broken. Okay, broken. Okay, so uh, just to present you something. Uh, here we have irregular verbs. Estos son verbos irregulares. Okay. Y, and, uh, and here we have regular verbs. Vaya, los verbos regulares. Necesito que vean eso, le dice past participle, acá, aquí y acá, ¿ok? Please, try to remember one. This. Todos los que tienen, uh -huh. todos estos, ¿ven? Todos estos. Try to remember one, please. Solo de aquí, past participle. Okay, let's go quick. Uh, so, speed up. Marlon, Manuel. Uh, exercise. exercise. Creo que era. Yes. Manuel, Susi. Eh, Darek, parece que. Mm -hmm. Tom. Okay, Susi, Mercy. Violet. Okay, Mercy, Luis. Hitler, no sé si así se pronuncia. Okay. Mm -hmm. uh, Luis, Maritza. Dance it. Yes, Maritza, Andrea. Divide. Mm, divide. Divide. Mm -hmm. Andrea, divide. Mm -hmm. Andrea. Andrea, Carmen. Destroy. ¿Cómo se pronuncia? Ah, destroy. Mm -hmm. Destroy. Eh, okay, Carmen, Claudia. Establish. Okay, Claudia, mm -hmm. Helen. Claudia. Cycle. Okay, Helen, Carito. Cycle. Ok, eh, Carito, Diana. Brush it. Ok, brush. Ok, good. Eh, vean, veamos acá. Tenemos, we have two types of verbs. Tenemos dos tipos de verbos. We have regular verbs and we have irregular verbs. Los verbos regulares, les estoy explicando eso porque de, para después retomarlo. Fácil. 
todos le agregamos ed, le agregamos ed, ya sea para el pasado o para el pasado participio. But teacher, how are we going to know the difference? ¿Cómo vamos a saber la diferencia? Bueno, primero sigan su corazón. Segundo, vamos a ver el contexto. Quiere decir que en este se utiliza otro tipo de auxiliar. Ya voy a explicar, pero todos tienen ed. Los verbos regulares son los que a todos nos gustan porque son fáciles. Por ejemplo, dance, dance, dance. Destroy, destroy, destroy. Ok. Divide, divide, divide. Eh, este no cambia. Cycle, cycle. ¿Verdad? Eh, y aquí tenemos ED. Ahora, here we have irregular verbs. Estos cambian del presente al pasado y al pasado participio. Ok. Por ejemplo, do, did, done. O, por ejemplo, fall, fell. Fallen. Ok, so uh, we're going to check it later. Lo vamos a revisar después. Pero ¿por qué estamos viendo estos verbos de esa manera? Porque vamos a iniciar ya a, uh, pues, a. Uh, vamos a comenzar con otros temas que nos van a hacer explorar más el inglés. Ok, sé que algunos de ustedes ya conocen todo esto. But uh, let's check some of these verbs. Ok, cinco segundos, five seconds. Look at the conversation and then you tell me what is the conversation about or phrases or words that you remember. Okay. Diana. Then Maritza. Ay, se me olvidó. Creo que decía um, this. Um, recognize uh, very no sé qué company ok, thank you Maritza and Claudia close close, close. Mm -hmm. ok, Claudia Helen um, we produce clothes clothes, okay. clothes, clothes Helen, Carito, okay, thank you company Mm -hmm. Company. Bueno. Ok, fine. Carito, eh, merci. Organized. Organized, yes. Organized. Yes, merci, eso sí. Quality of the clothes. Clo clothes, go, Susi, Andrea. Mm -hmm. Rex is rated, has one. Ok, good. Andrea, Luis. Are you happy to work? Yes, ok, thank you. Luis, Manuel. Uh, prestigious, I don't know how do you say uh, prestigious, 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 a company, and congratulations. Okay, fine. Manuel Marlon is not is known for uh, right is rat, rated us rated rated, rated us. Uh, otra, no, solo esa recuerdo. Ok, wonderful. Marlon en Carmen. Eh, una oración que dice: What does your company do? Mm -hmm. Ok, fine. En Carmen. Mother design. Okay, good, thank you. We have a conversation between Daniel and Jessica. So, but what is the point in here? Here we have um, Jessica and can you see? The words in bold, las palabras en negrita, they are past participle verbs. O sea, it means we have this, este, past participle, past participle. ¿En qué cambia el pasado participio? Listen, aceptar, aceptaba, aceptado. Normalmente el pasado todo termina en aba, ¿verdad? Eh, cocinaba caminaba, besaba, ok, but if we use past participle, caminado, besado, cocinado, ok, that's the difference, ok, here we have also eh, comer, comía, comí, ok, en pasado participio todo termina mayormente en ido, verdad, pero hay algunas excepciones, verdad, por ejemplo, no se dice rompido. Okay. So that's, that, 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 that is different, but 
in Spanish, okay? So what I want you to explain is that here we have these verbs in past participle, okay? So I will need, let's see, Maritza, you're going to be Jessica, okay? And Daniel Manuel is going to be Daniel, okay? Go ahead. Oh, Jessica, what does your, your company do? Uh, no, no, Daniel starts, que es Manuel, y tú, Maritza, vas a ser Jessica, okay? Okay. Okay, hasta acá me van a hacer, okay? So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Thank you. Thank you. Okay, wonderful. And listen, entonces, Jessica, what does your company do? ¿Qué hace tu compañía? At Rex and Rex, que es el nombre de la compañía, we produce clothes for kids. Ropa para niños. Ah, I see. And what is Rex known for? No, sin la N significa conocer. Pero el pasado participio, Susi, ¿cómo sería? ¿Qué te dice tu corazón? Tal vez, maybe, conocido. Yes, ok. So, what is Rex known for? ¿Por qué es Rex conocido? Rex is known for the modern, eh, Rex es conocido por eh, sus diseños modernos, la calidad de sus ropas que nosotros hacemos, ok. Ya vamos entendiendo cómo es el pasado participio. Eh, eh, el pasado participio en este caso con la voz pasiva. Ya voy a explicar eso. Ok, now we have Andrea, Jessica, and we have Manuel, Daniel. Ok. Marlon, perdón. Marlon, Marlon, porque ya, ya pasó Marlon. Marlon, estoy confundiendo eso. Okay. Of course. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as very prestigious company. Their personal is important for them. Mm -hmm. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, thank you. Thank you. You did a, a very good job. Andreita. Bueno, absolutely. 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 Okay. Sé que con, cuesta igual que interesting. Absolutely. Ok, so, eh, genial. Eh, ¿Y estás feliz de trabajar para Rex? Absolutely. Eh, Rex es reconocido por, una, por, ser, por ser una compañía eh, prestigiosa. Uh -huh. Su personal es importante para ellos. Felicidades, Jessica. Eh, estás en lo correcto, Rex. Is rated. Eh, Rex está como eh, clasificada o calificada como una de las más, compañías más prestigiosas de El Salvador. Okay, so, and we're going, I need to have a, a screenshot and where I need to, to check the attendance list. Vamos a revisar la lista de asistencia. So, say hello if you are there. Ana Mercedes. Teacher. Yes. Perdón, eh, re, esa palabra recognize. Uh, recognized. Re, recognized. 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 Okay. Recognized. Okay. Thanks. Ok, you're welcome. Eh, recuerden Teacher, cuando... sorry, ¿qué, ¿qué significa Raider? Uh -huh. Raider. Perdón, no sé cómo se dice. Raid. Se escribe ah, rated. Rated. Uh -huh. está rated. Es clasificado. Es como un ranking. Uh -huh. Entonces, eh, clasificado. Está clasificado como. Uh -huh. O calificado como. Ok. Por ejemplo, you can rate pupusas. Pueden clasificar pupusas. So, obviously, absolutely, planes de render pupusas is pretty like the most delicious in El Salvador, right? And... Mi comentario sí le dolió, yo sabía. <laughs> kidding, kidding, okay. So, uh, please have a screenshot. Ah, sorry, I'm checking the carito medio. Ana Mercedes. Present. Thank you, Andrea. I'm here. Good, thank you, Carmen. Hello. Hello there, Claudia. Present teacher. Nice, Carito. Present. Nice. Okay, Maritza. Present. Okay, I saw there, Christian. Hello, Christian, are you there? Hello, teacher. Thanks, thanks for uh, answering. Thank you. 
Diana. It's me. Yes, it's you. Edgar, no. Diego, no. Elsa, I know Elsa is there, but she's having some problems with uh, her computer. Mm, Helen. Present teacher. Thank you. Jonathan, not here. Kevin, no. Luis. I am. Thanks a lot. Manuel. Present. Good. Marlon and Susie. It's me. Yes, it's you. Present. Okay, thanks a lot. Please have a screenshot and we're having um, a, like um, the groups, the breakout group. Okay, see you in a couple of minutes. Are you there? Estás por ahí, Helen? Hola, teacher. Hello. Are you ready? Estás lista? Yes. Okay, let me see. Okay. Okay, uh, I'm Daniel, George, Jessica. Okay, so um, go ahead. Uh, so, Jessica, what does your company do? address web browser closer for kids um i see and what is rex known for rex is known for the model the film and the quality of the clothes we make okay mm, great and are you happy to work for rex absolutely rex is uh, uh, se me olvidó, mm -hmm. Esa palabra se me olvidó. Recognized. Recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Okay. Let me see. Mm. Ya tenés la, la, la captura, ¿verdad? Ajá. Uh, recognized for... Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Excellent. Okay. okay, very good, Helen. Te veo en un momento, okay? Okay, teacher. Excellent.
Teacher. Yes. Eh, ponga la otra captura. Ponga la conversación. Ok, ok. Yes. Aquí en, en la última, donde Daniel le dice, después de Rex, ¿cómo se pronuncia? Me costó. Rated, rated, rated. Se dice rated, pero la T suena como R en español, eh, en inglés, en, en muchas de, de, las, de las pronunciaciones. Ahora, rated. rated. Ya vamos a ver eso, ¿verdad? Todos esos verbos, ya le, le mandé una imagen en WhatsApp que ya la vamos a, a ver para que ustedes entiendan bien y ya va a estar claro. Ok. So, uh, okay. Um, yes, another question uh, related to, the, to this uh, conversation. I guess no. 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 Ok. Non-recognized rated. Ok. So, uh, let's see. Uh, here we have uh, some of these uh, questions. So, let me see. The first person to participate is going to be Luis. Okay, Luis, pick one. Um, say number one. Okay, please read it. Uh, two. Okay, hey, can you read it, please? People know. People know race, Rex produce. Produces. Mm -hmm. produ produces closer, clothes with modern designs for kids yes uh -huh. as yes. you said it's true true it's verdadero produce uh -huh. clothes for kids so in this case we're going to say true or false vamos a, de a, de a decir si es verdadero o falso okay so uh number one number two carmen or three four depends on you select one and then mercy uh, number four okay people People rate Rex as one of the 20 most prestigious company in El Salvador. Mm -hmm. It's false. Okay, it's false, falso, como, ya saben como que. <laughs> yes. <laughs> yes, because it's 10 most prestigious. Okay, company. Thanks a lot, Carmen. Good one. Okay, Mercy and then Diana. Number two. Okay, number two. <clears throat> People now rest. Man, uh, manufacture quality mm -hmm. clothes for kids. True. Okay. People know Rex manufactures quality clothes Clothe for, for kids. kids. Mm -hmm. Yes, it's true. Because produce and manufacture, it's, uh, they are uh, similar. Mm -hmm. Yes, that's good, Mercy. Okay, Danita. Uh, number three, okay. please, people. People see Rex as a prestigious uh, company. Oh. Uh, this is true. Yes, true. Cierto, como mis palabras. Okay, so now here we have this. Pero antes de irnos a todo esto, le voy a explicar eso. Y eso es súper, pero súper importante que lo vamos. We're going to continue next week. La siguiente semana vamos a comenzar. O creo que hay por el viernes. Vamos a empezar a ver el pasado. Pero para mientras, quiero que les quede claro algo. ¿Ok? Eh, si gustan, pueden ver la imagen que yo les mandé. You can check the, the image that I sent you on WhatsApp. Or you can check here. I'm going to share this. And we have, con los verbos regulares. Bueno, lo, lo, lo voy a explicar de esa manera. Ok, look at here. Veamos acá. Aquí tenemos list of uh, regular and irregular. Nos vamos a enfocar en los regulares, ¿ok? Los que terminan en ED, lo más fácil, lo más fácil, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar ahorita um, todo esto. Ok, wonderful. Les envié una imagen donde eh, you can practice the pronunciation of the past participle or simple past. La clave del éxito es la siguiente. Para ser felices en el amor es la siguiente. Vean. We have three types of pronunciation. Tenemos tres tipos de pronunciación en el pasado. I, D. Así en español. Como I, D. Como T. O como D. One example. Tenemos acá. Estas son las más fáciles. I, D. Want. Wanted. Rent. Rented. 
rest, rested. Ok. Ahora, a todos estos, eh, como pueden ver acá. Estos, aquí tenemos want y aquí tenemos want. Ok. Y así sucesivamente. Estos son los verbos en pasado, simple o participio, como ustedes quieran. ¿Verdad? Quiero que cada uno me elija cualquiera de estas. Esta es la más fácil. Ok. So, uh, we start with uh, Diana and then Andrea. Ok. Um, rent. Uh, rent. 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 Yes, so that's fine. Andrea, merci. Repeat. Repeated. Mm -hmm. Yes. Aunque también podemos decir repeated. Ok. Repeated. Mm -hmm. Cualquiera de las dos. Yes. Ambas son correctas. Merci, Carmen. Visit, visited. Yes, Carmen. Marlon. Correct. Corrected. Yes, Marlon. Luis. Uh, okay. Uh, count. Counted. Yeah. Luis, Helen. Visit. Visited. Yes, perfect. Helen, Susie. Sam. Crazy. Good. Susie, Christian. Uh, decide, decide. Mm -hmm. Christian, eh, Manuel. Plan, plan. Ok, Manuel, Maritza. Pretend, uh, pretend it. Yes, Maritza, and we have also Carito. Act, acting. Yes, Carito. Taste, tasting. Tasting. Mm -hmm. Fácil, ¿verdad? Estos son fáciles. And the, the key in here is that they sometimes end with T or D. La clave es que estas palabras, estos verbos terminan con T o con D. Wanted, eh, rested, okay? expected, corrected, o needed. Uh -huh. Ahora tenemos estos que son los que, eh, a mi forma de ver, cuestan un poquito pronunciarlos. Tenemos ID. T y tenemos D. En este caso, listen, ask, ask, park, park, escuchen eso, ajá, walk, walk, ese sí cuesta un poquito, ok, but, but, you, but with practice we can do it, ok, talk, talk, ok, check, check, Yes, and if you listen to some music or, or different kind of, of movies, you can go to identify it, but it's going to be like very soft. Bien suave se escucha. No, no lo hacen así como tan fuerte, okay? So, um, anyone would, would like to try? Alguien que le gustaría probar? Kiss, kiss. Si quieren, prueben con esto. Miss, miss. Estos son más fáciles. Los que llevan la T. La K, perdón. Eso sí cuesta. Ask, ask. Pero esto es más fácil. Missed, kissed, passed, crossed. Entonces nos cuesta un poquito porque we don't have this sound in Spanish. No tenemos ninguna palabra en español que termine con T. En ninguna. ¿Ok? Decimos tomate. No, tomate. ¿Ok? Y aunque la tuviéramos, la cambiaríamos. ¿Ok? So, eh, maybe, or cash, cash. Wash, wash, finish, finish. Ok. Estas son más prácticas también. Vamos a hacerlo todo. Fácil. Manuel, Andrea. Podemos utilizar esto si gustan. Uh -huh. uh, relax, relaxed. Yes. Good. Andrea, um, Susi. Close, closed. Yes. Perfect. Maritza, Susi. Ah, Susie, I've dicho that Marit, I'm sorry. Type, type. Good. Hasta apagó la cámara, pero no lo veo. Ok, Marit, Carito. Light, light. Yes, good. Carito, merci. Cross, cross. Mm -hmm. Fine. Merci, Carmen. Cash, cash. Mm -hmm. Carmen, Marlon. Kiss, kiss. Mm -hmm. Marlon, Luis. Cross, crossed. Okay, good. Luis, eh, Claudia. 
ask, asked. Good, perfect. Claudia Diana. Watch, watch. Mm -hmm. Diana Helen. Look, look. Very good, Diana. Helen Christian. Say, take. Okay. Christian. Finish, finished. Okay, perfect. Muy bien, pues estamos bastante bien aquí, ya le hicimos. Okay. Teacher, tengo una duda yes. con respecto a una palabra. Uh -huh. Es fix. ¿Cómo se dice fix it? Se dice fix. Sí. Fix. Fix. Ah, ok. Ajá, fix. Ajá, es Thank así. Con, igual que relax. Relax. Ajá. Entonces, escuchen. Ese. Yo tenía un... un... <risa> Mal, Andrea. Yo tenía un, un maestro de, de, de fonética en la universidad y él hacía un sonido de, que se escuchaba todo el salón, bien fuerte se le escuchaba. But that is kind of difficult to tea, ¿ok? Pero ya veo que no les cuesta, no les cuesta. Pero las palabras que terminan con K, with K, those, are, well, those are kind of difficult, son un poquito. Pero eso ya vi que no les cuesta para nada. Ahora vamos con D. Esta se utiliza una D. D es un sonido interdental, ¿verdad? Porque la lengua va en medio de los dientes. No van a sacar toda la lengua. But Teacher. it is important. Yes. Question. Eh, en el caso de pick up. Uh -huh. Ah, en oh. cómo es pick up, es pick up. Lo que tiene la, las preposiciones o las palabras que van después, que son phrasal verbs, esas no se modifican. Por ejemplo. Por ejemplo, uh, pick up, donde va a ir aquí, iré aquí. Pero como termina con K, ¿qué sonido va a tener? T, I, D o D. Con T. Yes, pick up. Uh -huh. Entonces, estas palabritas chiquititas que ven acá, no se modifican. Se modifica el verbo en sí, el propio, el verbo raíz. Ok. Teacher, pero es que a veces en una conversación bien fluida puedes identificar. Yes, de... yes. And even there are some people that they don't pronounce it well. Algunas personas que no lo pronuncian así. Bien. No me refiero a que ustedes van a decir, ok, uh, please pick me up. No. Ok, please, please, me up, pick me up. Ok. Entonces, es como en así. español que en vez de la S decimos la J, ¿verdad? Yes. Orejo. Es eh, cierto. Yes, that's it. Y utilizamos la J porque es un fonema de náhuatl. Uh -huh. eh, se utiliza bastante la J en el náhuatl. Yes. Seguro. Y es seguro. That's it. Yes, of course. Tengo una amiga. Uh, she's from... She's a nice... Uh, ya he escuchado algunas de sus pronunciaciones. She's a really good teacher. But she speaks all correctly the English. But when she, speak, she speaks in Spanish... She uses a lot of the J. Utiliza bastante la J. Ajá. Y por eso me dice. No me dice por eso. Por eso me dice. Ajá. So it is kind of uh, funny. Es, es gracioso. Pero el inglés no, no lo hace. No dice eh, speaking. She says speaking. Okay. Yeah, yeah, of course. Yeah, oh, of course. Yeah, of course. Yeah, uh, yes. Oh, definitely. Yeah, it can, uh, can be modified. Puede ser modificado. Si le de marrón. Ok, we finish with this. Bueno, no terminamos con eso. Ya nos falta la mitad de la clase, pero vamos con los verbos con D. Ok, no sé si eso lo habían visto antes, pero but this is really important. Bastante importante. Y lo vamos a seguir bien. Ok, but esta es una pronunciación. This is a very relaxed pronunciation. Planned, clean, explained. Ok, no vamos a decir plain. No, plain. Clean, explain, rain, ok. Answer, se escucha, no es answer, es answer, o sea, el sonido se corta, ¿verdad? No digo prepare, sino prepare. Ajá, entonces, notan el, que, que el sonido, o sea, como que se corta. Ajá. No digo memorize, sino memorize. Entonces, esa es la clave. That's the, the key. And here, uh, cold. Failed, failed. Okay, pick one. We start with Maritza and then Susi. Um, male, male. Mm -hmm. Okay, 
Susi, Manuel. Rain, rain. Uh -huh. Bien, se escucha, ¿verdad? No, rain, sino rain. Se acuerda, kill, okay. kill, kill. Yes. Carito, Andrea. Surprise, surprise. Uh -huh. Andrea, Mercy. Live, live. Uh -huh. Yes. Mercy, Carmen. Answer. Uh -huh. Answer, answer. Uh -huh. That's it. Carmen, Marlon. Shave, shave. Uh -huh. Good. Uh, Marlon, Luis. Marlon. Eh, me, me mencionó, dicho. Yes, Marlon. No sé por qué. Manuel, dije. No sé, es que estaba entrando una llamada, realmente. Por eso es que. Ok, you need time. ¿Necesitas tiempo? No, no, no. Ok, go ahead. Marlon, Luis. Ok, study, study. Uh -huh. Luis y eh, Diana. Arrive, arrive. 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 Yes, that's it. Diana, Claudia. Okay, and um, discover, discover it. Yes, Claudia, Helen. Answer, answer. Okay, answer, yes. Ah. Good, Helen, Christian. Clean, clean. Mm -hmm. Nice, Christian. Hello, hello. Okay. Ahora creo que ya ven diferente los verbos, ¿verdad? Recuerden, tres maneras de pronunciar los verbos regulares. I, D, T o D. Por eso les he pasado este listado, para que ustedes vean el patrón. Hay un patrón. Todos los que tienen la K se pronuncian con T. O si te lleva S, también con T. Los que llevan T se pronuncia I, D o D, ¿verdad? Y la mayoría es con D. ¿Ok? So that's it. Sé que es mm, algo de información, but we're going to check it later. Después la vamos a revisar, ¿ok? Meanwhile, para avanzar, we're going to have this. If you could ask God any question, what could it be? ¿Ok? I don't know if you believe in God. No sé si creen en Dios. But in case you believe, no problem. If you don't believe, ¿ok? Let's say that maybe you can have like a special spiritual spirit okay un espíritu que les puede conceder no deseo but imagine uh, a spirit uh, with all the knowledge con todo el conocimiento to answer different type of questions okay so we're going to start with luis okay luis okay um if you call ask god any question well, well, okay um why is the reason because make no por qué puso un árbol en medio del huerto del edén okay why Pero, why uh, is the reason, there was a, what is the reason of the apple tree in, in uh, heaven uh -huh. in, in is it is it tree is it is no. a tree from the life on the the el árbol de la vida de la sí algo así creo que dice el árbol de la vida del bien y del mal del bien y del mal ajá correcto okay Why? so what is the reason uh, there is a tree uh, una más fácil por qué no tenemos alas Okay, Easy. why we don't have with C? Porque ya no vamos a meter con todo y de Anita. Okay, so thank you. Thank you, Luis. Why uh, we don't why have we wings? Why we don't have wings. Wings. wings? Buffalo wings. Okay, thank you. Uh, we I, go... know the, I know that answer, teacher. Okay, go ahead. Uh -huh. And so, be Marlon. Because you don't drink Red Bull. Ah, yeah. <laughs> <laughs> so you need to drink Red Bull mixed with uh, some other things. Okay. Uh, Red Bull yeah. gives you wings. <laughs> okay, gives you wings. Okay, good. Thanks. Okay, we go now with Carmen and then Andrea. Okay. What is the best way to be friends? What is the best way to be friends? La mejor manera de ser amigos o hacer amigos. Ok. De ser. Ah, ok. To be friends. Ok. Thank you. Andrea de Marlon. 
Okay. Well, that is that is a somewhat difficult question. There are many questions that I would like to ask God, but I think the most very important would be uh, why does he allow so much evil in the world? So many people taking the lives of others. Innocent. Mm -hmm. Yes. Okay. Why there is evil. Okay. Maldad. Okay. Mm -hmm. Why there is evil. Okay. That's a really good question. Okay. Okay. We go with Marlon and Diana. Que ya, ya está más tranquila. Ya. So. Marlon. Okay. Uh, I will ask, uh, how can I give a better future for my children? How can I give a better future for my children? Mm -hmm. uh, I'm uh, working on that, but uh, if I could ask yes. uh, that it, question. Yes, because you could have a very clear answer. Okay, the key. Of course. La clave, la of course. Okay. Mm -hmm. Definitely. Okay. Thank you, Marla. Pensé que ibas a preguntar otra cosa, but good. Good for you. Yeah, okay, because it allow, allows innocent people like children to suffer or the abuse. Abused. Ajá. E, esa, abused. Uh, como es abusado, es, es conté al final. Abused. Abused. Uh, ah, entonces la pregunta es, why, Dianita? Because, 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 because is for answer. So, why, ajá. Uh -huh. Okay, why it no, siempre sería it. Mm -hmm. Ah, okay. Uh, why it allows innocent uh, people like children to suffer or be abused? Abused. Yes, yes, yes. <laughs> yeah, to poner planes. Yes. Okay, yes. Why? Because there are a lot of kids, especially kids, right? They are suffering in this world. And that's a question that I have in my mind as well. It's like, why? We understand that we sometimes uh, we are bad people and there are a lot of bad people that they can suffer, but kids with cancer with, with all, or, or with different types of abuse is like, mm, they're fine. Sí, quizás especialmente ellos porque pienso que mm, hasta cierto punto es lo más puro que, mm -hmm. o sea, en yes. mentalidad, yes, well, inocencia. The kids are like angels. They are very innocent. Mm -hmm. Thank you, Diana. Ya necesito reflexionar. Carito. And then Christian. Okay. I ask you that is why is there evil? Uh -huh. Why? I'm sorry. Why is there evil? Why is there evil in the world? Mm -hmm. Yes. Yes. Porque hay maldad. Because yes, no, I don't know why, <laughs> but uh, there are there are many. Well, I would like to know that. Me encantaría saber eso. Okay, Luis dice, I won't change my questions. No voy a cambiar mis preguntas. Dice. Okay, Luis, está de rebelde. Yes, uh, I change because uh, I think how to turn water into wine. How? Oh. <laughs> how to turn? Como transform, como convertir como cambiar, el agua, convertir el agua en, vino. en vino. I really would like to know that answer. Sí, me encantaría saber esa respuesta. Creo que esa pregunta era de Marlon, Tito. Yes, Marlon, what happened to you? <laughs> o al menos en Guaro. <laughs> <laughs> en su defecto. Si hubiera mucho pedir el vino. Es, es muy carito. <laughs> En como, como esa, dice. Esa, esa es la mejor pregunta de todas realmente. I guess that that's a really good question. Aunque como dice Susi, aunque sea cañita, dice. Oh, I don't know. Sí. Susi knows. Susi sabe de eso. Ok. Ok, thanks. Thanks. And, and let's see who else. Andrea, ok, no problem. Christian, your turn. Ok. Uh, I will three questions. Uh, three questions. Ok. Uh -huh. <laughs> uh, why is there violence? Violence. Why is there violence? Violence. violence. Ah, sí, pero... uh, the second sería, how many years will I live? Ah, 
what how many how many years will do the cuántos años va a vivir the Christians? Y la pregunta de ayer. No. Uh -huh. And finally, uh, who will I eat? O so, cómo se dice muerto. ¿A quién te vas a comer? No, who no. Who will I eat? Did o oh, did de muerto moriré. Ah, how oh, will I die? Die. die. Miren, ustedes ah, mal pensados, sería. mal pensados ustedes, ¿ok? How will I die? Escuché eat yo, Cristian. Ya ¿verdad? tiene hambre. Mm, <risa> sí, pero diferente hambre. Ok, so how will I die? Remember, die, 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 die. Como una canción de Misfits. Mm, ¿Te gustaría saber cómo vas a morir? Ok, well, it's good. Three questions. Cristian, three questions to God. A very good point. Esa pregunta me recuerda a un chiste. A ver, pero es blanco. Es blanco como lo que me puedo. Oh. Sí, sí. Es que hubo ah. una, una persona que estaba delirando en el hospital, ¿verdad? Y pues, como había muchos enfermos ahí a la par de él, eh, pues vio la muerte. Y le preguntó que si era tiempo. No, le dijo, vos te quedan como 25 años más. Bueno, lo que salió del hospital, que se recuperó, hizo modificaciones en el cuerpo, va entonces, al nomás salir del hospital donde lo estaba modificando, lo pasó arrollando una rastra. Y se encuentra la muerte y le dice, bueno, ¿y por qué me morí? Si decías que eran 25 y le dice la muerte, no, hasta reconocí. <risa> oh, ok. Bueno, no, no se cambia en nada. That's, that's moral. Es la moraleja. No se cambia en nada. Con los filtros. No, no los filtros. Lo dicen. <risa> bueno, bueno, no se estén cambiando nada. No, no editen mucho las fotos. Okay, Maritza, your turn to shine. And then Claudia. Okay, my question is, how can I help so that the world comes back to you and trust you? How could you repeat, please? How can I help? ¿Cómo puedo ayudar? How can I help so that the world comes back to you and trust you? Okay, how can I help? Uh, to the world to, to, to trust again, para que el mundo confíe, nuevamente, ah, para que confíe en Dios o confíe mm -hmm. en sí mismo. Yes. Dios. Yes. And that, that, that is one, uh, that is a question that makes us think because uh, there is a lot of division in, in our world. Hay mucha división en nuestro mundo. Even in our families, we have different points of view in our families. And there is, I think we need something to connect to each other. Of course, that would be a really good question, Maritza. Okay, thank you. Excellent. And we go with, who's next? Claudia. Please, Claudia. Um, my questions are more personal. Go ahead. No problem. Go ahead. Well, well be why the took my brother and why I love it one is sufriendo no sé cómo es suffer so, suffer suffering from a chronic illness illness mm, you would like to know the reason la razón mm -hmm. okay why uh, your brother uh, has had uh, that chronic illness uh, a question yes. Is your brother alive or did he pass away? Todavía vive, todavía tiene esa enfermedad o ya falleció. No, de cuando estábamos, yo tenía 10 años, Dios se llevó a mi hermano, él tenía 11 años. Y hubo un familiar de una de sufre una enfermedad crónica. Entonces, esas serían mis dos preguntas. La razón. The reason why, yes. And how old was your brother, la edad de tu hermano? 10 years. Él tenía, él tenía 11, 11 wow. years. 11 years. Uh, she was, he was a kid. Era un niño. Yes. yes. That's linked. Está vinculado. That's linked to some of the other questions. Like Diana and some other says that why. Uh -huh. It yes. is like, uh, we may be, we consider to adults. Podemos considerar como adultos. But well, for kids, it's kind of difficult. Okay. But. Thank you, Claudia, for telling okay. uh, and expressing your feelings. Okay, gracias por mi foto. Expresar tus sentimientos. Good. Thanks a lot. 
Okay, we're going to continue later. I know that you have questions, interesting questions, and we're going to listen to them, but in a while, in a moment. Okay. Here we have contrast the sentences in bolds. Vamos a con, eh, como a contradecir, ¿verdad? Las oraciones que están en negrita. From the dialogue in X2 and sentences in X3. Okay, tenemos eh, la conversación y la, eh, and the other exercise. This conversation and this exercise. Okay, so here we have this. Susie, could you help me please? Which sentence? Which sentence em em emphasize? Emphasize the doors of the Asian no recognize recognize and wait. Right. Mm -hmm. ¿Qué ejercicios, qué oraciones se enfocan o enfatizan a los fabricantes eh, de las acciones saber, reconocer y eh, calificar? ¿Ok? Las acciones, saber, reconocer y calificar. Exercise 2 or exercise 3. Ok. You can say exercise 2 or exercise 3. Exercise Maybe two. three? Yes, exercise three. Eh, creo que está algo eh, confuso es, este ejercicio, right? But well done, Susie. Okay, Andrea, could you help me, Andreita, please? Which sentence? Which sentence emphasizes the actions to be known for, to be recognized as, to be rated as? Ajá, ajá. Pues, eh, oraciones empatizan las acciones de ser reconocido por, eh, ser conocido por, ser calificado por. Exercise. Ex exercise, exercise two. Yes. Good. Very nice. Exercise two. Perfect. Okay. And we'll have this. Maritza, could you help me reading? Me podrías ayudar leyendo. Use the passive voice. Use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doors. Doors. Mm -hmm. doors. Doors. Porque the doors, ya sabemos quiénes son los doors. doors. Uh, okay. Doors. 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 Yes. yes. So, thank you, Maritza. Usamos la voz pasiva. Ya les voy a explicar qué es la voz pasiva. No es nada malo. Okay. Let's see here. I'm sorry. I'm going to present you this image. I have this image here. Yes, 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 yes. I have it here. La voz pasiva es la siguiente, mira. Sin tanta cosa. We have this sentence. Tenemos esta oración. No vean todas estas líneas. Solo vean la oración. He opens the door. Opens porque es tercera persona. Él abre la puerta. But pero la voz pasiva no se refiere a que él hace la acción, sino el objeto. Y el objeto acá es door. Ya estamos hablando del otro. Y la oración en, en la voz pasiva es the door is open. Open con D. Open. Este by him no le pongamos atención. Okay? Eso no, no es necesario. Entonces, ¿qué queremos decir acá? Ok. Um, Andreita. He opens the door in Spanish. Eh, él abre la puerta. And the passive voice. El... Eh, no, la puerta está abierta. Como les había dicho que en pasado participio todo termina en ado, edo, pero hay excepciones. Por ejemplo, no, no dice la puerta está abrida. Decimos la puerta está abierta. Uh -huh. Entonces, ese es el cambio. Por eso se dice reconocido por, conocido por, calificado por. Entonces, esa es voz, voz pasiva, ¿ya? La, la voz pasiva es que cuando cambia, vaya, esta es la persona que hace la acción. Y este es, este, ¿cómo se llama? El objeto. Ahora el objeto pasa a ser más importante. So, the door is open. Es más importante decir que la puerta está abierta que quién la abrió. It doesn't matter. No importa quién la abrió. Lo que importa es que la puerta esté abierta. Vamos a ver. Teacher, por eso no llevaría el was en vez del is. Yes, that's it. Aunque sí se puede. Pero si quieres decir, ah, the door was open yesterday. La puerta estaba abierta, pero ¿cuándo? Yesterday. 
Yesterday, so simple communication de los Beatles. Yep, 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 yep. Ayer. Uh -huh. Pero sí se puede con was. Pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Solo nos vamos a meter con el is. Pero, ¿verdad? Aquí es voz pasiva. Ya vamos a ver más ejercicios. ¿Ok? Ah, no, sí, ejercicios. Se los traigo varios, no se preocupen. Tranquilo. Chilado. Con mis socios. Ok. Look at the examples and complete the statement below. Bien. Vamos a ver. Um, eh, Susie, please. Rex is recognized. Rex is recognized as a prestigious company. Ok. And vamos a ver acá. Rex is rated. Rex is rated as one of the 10 most prestigious company. mm -hmm. companies. Oh, companies. Thank you. Entonces, miren. Rex es reconocido. Ok. Eh, Rex es calificado. Ok. Esa es la voz pasiva. Ya. No dicen el reconocimiento. Okay. But we're going to have more uh, sentences. Vamos a tener más ejercicios de eso. So, yo, listen in. You're going to listen to a very, very sexy voice. No. Okay, so uh, try to take notes. 29 minutes and we finish. 29 minutos y terminamos. Just give me a second. Okay, I'm so sorry, but now we are ready. Please listen. Life, there is a great deal of worry around us the entire day, which makes it part of our brain's obstacles. The pressure can emerge at the office, at home, in certain relations, or in whatever else. While taking care of these sorts of pressure, people don't find the opportunity to see the excellence of life. We overlook that there is something more in our life, which is significant and wonderful. God has given us a lot of beneficial things like the magnificence of nature in our life. Okay, listen again. Life. There is a great deal of worry around us the entire day, which makes it part of our brain's obstacles. The pressure can emerge at the office, at home, in certain relations, or in whatever else. While taking care of this sort of pressure, people don't find the opportunity to see the excellence of life. We overlook that there is something more in our life, which is significant and wonderful. God has given us a lot of beneficial things, like the magnificence of nature in our life. Okay, so um, let's listen to some of you. Helen, Helen, and then Maritza. And among last worry, excellent. Good, Helen. Está inspirada hoy. Yes. Maritza and Mercy. Office at home? Absolutely. Absolutely. Mm -hmm. Absolutely, verdad, Andreita? Absolutely. Merci, then Carmen. And um, the great office at home, relation, the people, excellent, wonderful. Okay, nice. Carmen, and then Manuel. Obstacles, office at home, in our relation, taking care, it's excellent. Your sing significant is wonderful. Ok, 
Okay, fine. Manuel, Christian. Uh, around, office, taking care, something more, uh, obstacles, um, significant, uh, wonderful. Okay, fine. Christian, Carito. Uh, personal something at home, office, is wonderful. Mm -hmm. Carito. Uh, work, the office, at home, sometime, or probably. Nice, excellent, absolutely wonderful. Okay, good, good, good. And then we have, okay, um, I'm going to present it. Voy a presentar, no, I'm going to show. Here we have life. Okay, we're going to listen again. Life, there is a great deal of worry around us the entire day, which makes it part of our brain's obstacles. The pressure can emerge at the office, at home, in certain relations or in whatever else. While taking care of these sorts of pressure, people don't find the opportunity to see the excellence of life. We overlook that there is something more in our life, which is significant and wonderful. God has given us a lot of beneficial things like the magnificence of nature in our life. Okay, so here we have like a speech, a short speech about life, un pequeño discurso acerca de la vida, okay? Um, I think we know a lot of these words. Conocemos bastante de, de, de esas palabras. So maybe do we find an interesting word? Encontramos una palabra interesante or a new word or a word that uh, calls your attention. Bueno, que llame su atención. Magnificent. Magnificent. Mm -hmm. uh, something that, that is uh, similar to to. To, to Spanish, ¿verdad? Como magnificente, algo realmente impresionante. Okay. There is a song, yeah. Magnificent Height. That's okay, so. Brains, what is? I'm sorry? Brains? Brains, cerebros. Brains, our brains, obstacles. Se dan cuenta que hay varias palabras que son bien, bien lógicas, como obstacles. Nunca los habíamos, nunca lo habíamos usado acá, pero obstacles. Y es Andrea. Teacher. Uh, deal. Deal. Mm -hmm. One, two, three, four, five. Paragraph. One. And this is a great deal. Ah, okay. Uh, the, there is a great deal. Es como un asunto. Okay. Deal realmente significa trato. Deal. Por eso, deal, le dicen dealer a los que andan como transando, como que andan vendiendo, ya sea droga o cualquier otra cosa, se les llama dealer, porque son, ¿verdad? But deal. Like it, us. Like what, what? Ah, because you deal, but different products. Ustedes, ¿verdad? Eh, que venden diferentes productos, ¿verdad? Positive products. So deal también significa, es igual como matter, ¿ok? Es como asunto. There is a great deal. Es como un asunto, como que algo bastante importante. O worry around us. Para preocuparse alrededor de nosotros. The interior. Ok. So, eso es deal. Pero sí, sí significa trato. Ok. También. Deal. Teacher, y whatever else. Uh, ahorita. Cuando dicen, that's not a big deal, no es la gran cosa. That's not a big deal. Es bien común esa frase, como que no es la gran cosa. Ajá, uh -huh, Susi, what is the other you just said? Uh, part of two, whatever else. Paragraph two. Whatever es, lo que sea. Ajá, uh -huh. uh -huh. la presión puede surgir en la oficina, en la casa, o en ciertas relaciones o donde sea, donde sea, uh -huh. o en otro lugar, eh, o perdón, lo que sea, o en lo que sea. El significa más, pero no es necesario lo que sea más, sino que en lo que sea. In whatever else. Se recuerda que whatever es lo que sea, whoever, quien sea, wherever, donde sea. 
Ok. Teacher. Yes. Luego en el siguiente párrafo dice, while talking care of these sorts. Mm -hmm. ¿Qué es sorts? Ok. Sorts es como cuando utilizamos, ok. Podemos utilizar ese sorts para referirnos a ciertas sorts of como cuando se refiere a, aquí dice source of pressure, puede, puede ser como source of time, source of situation, source of problems, ¿verdad? Mientras tomamos, mientras taking care, mientras nos importa, todas este, como tipo, tipo de presión, podríamos decir. Es como decir bunch. Yo, y overlook en el siguiente párrafo. Uh -huh. Ah, overlook es, es nosotros eh, como que le ponemos más atención. Look es mirar, pero overlook mm -hmm. es como ponerle más atención. We overlook that there is something more in our life. Mm -hmm. okay. Que nos enfocamos más. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, guys, uh, 19 minutes, uh, 19 minutos y terminamos. Okay, we're going to do this. Ahora. Ahora que ya sabemos, uh, we know past participle verbs, ya podemos completar este ejercicio. Ahora sí son cap muy capaces de hacer este ejercicio. Okay, so uh, we have completed statements using passive voice in the verbs parenthesis. Compare your answer with the partner. Yo le puedo ayudar si algunos verbos no no lo saben, verdad? Como se los mostré en, en, en los listados. Uh, I will need the help of. Okay. Helen, could you read number one? Our company. Helen, please. Our company. Number one, our company. Our company is considered the best. The best manufacturer for bronze in the country. Mm -hmm. Of, of bronze. Mm -hmm. Ok, um, good. Now we have two, three, four, five, and six. Diana is going to help me, and then we're having Carmen. Ok, okay number six. Yeah. Our vegetable is rated as the least contaminated of the national market. Perfect. Solo una cosa que nos hace falta. Vegetables is plural, so we're not going to use is. We're going to use huh? are. Are, yes. Our vegetables are rated. Y lo pronunciaste bien, rated. Yes, okay. So no problem with this. Uh, we have one and six. Yes, that's it. Who's next? Carmen, and then we're having Susie. Number two. Okay. Or Products are rated as five of the most popular in the United States. Rated or rated? Rated. Yes, yes. Mm -hmm. Our products are rated. Okay. And signature are rated. Susie and then Luis. Uh, number uh, five. The company is known, known mm -hmm. has a has a major producer of two in the re region. Region. Uh, major. Region. Mm -hmm. Okay, major. Yes, It's known. Perfect. Luis. And after Luis, we're having let's see who else. We're having Cloudy. Mm -hmm. Or and number three, our customer service agents are perceived as the most efficient in the sector. Yes. Are perceived, perceived, perceived. Mm -hmm. perceived. Yes. Perceived. Thank you. Bien, este es un, this is a irregular verb. Mm -hmm. Claudia. Okay. The the brown mm -hmm. number four. Number four. Mm -hmm. The brown 
is sin. 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 Así es. The brand is sin. Es un verbo irregular. Uh -huh. As the leader. As the leader in the energy drink market. Drinks market. Drinks yes. market. Ok. He escuchado. Thank you, Claudia. Que aquí me están diciendo our. Es our. Our, 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 our. Please. Our. Como hora en inglés. Our. Hora en inglés. Y eso también es igual. Please, please, please. Porque escucho mucho our. Ok. Ya están listos para la vida. Yes, you know uh, now the, these exercises. Y ya vieron que cuando ya pronunciamos con D, I, D o con T, ya le entendemos más, ¿verdad? Al, al pasado. No al pasado de su vida, al pasado de su gramática. Ok. Um, aquí dice que vamos a escribir una línea. Perdón, una, unas, ¿qué? Vamos a escribir acerca de, de nuestra empresa. Pero necesito que me digan solo una. Ok. Dice. Write a fine line paragraph. No, me escribir un párrafo. Un. Necesito. How. Podemos utilizar cualquiera de estas. Ok. Our company is considered. Or our company is right. Podemos tomar cualquiera de estas. Ok. As a major producer of. Y dicen el producto. Ok. Or the brand is leader. Ok. Cualquiera de estas y cambiarle unas palabritas. Si necesitan verbos, me dicen, ¿ok? Les puedo mostrar un par de verbos. Pueden decir, no solo our company, pueden decir the company. The company is considered. Uh -huh. O our products, nuestros productos. Teacher, pero en el en example one dice our company is considered. Y Diana dijo en number six, our, our, best, our vegetable is, as, eh, usted le dijo que era our, porque es en plural, pero ¿por qué no aplica para la number one? Ah, vaya, porque company. Porque es, lleva es, este. Es, sí, lleva, ese es uno, lleva ese, vegetables. Y la otra company es un nombre colectivo, por ejemplo, family, es un nombre colectivo, ¿verdad? Family is important, como dice Toretto. <ríe> ok, so. Family is. E igual la otra, team. Team eh, significa equipo. O sea, es un nombre colectivo. Team es equipo. O sea, es singular, pero se trata de varias personas. Igual que family. Ya, yeah, Susi. Ok, thank you. Uh -huh, por eso. Ok. Ok. So you can say the company, uh -huh, the brand, la marca. The mar the, la marca, uh -huh, company. O our products, our drinks, pueden decir ustedes nuestras bebidas, our drinks. Mm -hmm. Ok, so, let's see. Ok, who has this sentence? ¿Quién tiene la oración? Ya. Andreita, wow. Me. Ok, eh, Andreita y Luis. Ok, our company is considered uh, the number one in sales of liquor. Mm. Very good. Excellent. Y Marlon. Mm -hmm. <laughs> Sounds interesting. Okay. Good. Luis. And, okay, Luis, go ahead. Okay. Uh, Volaris is considered right. Mm -hmm. uh, the airline with the most accessible, accessible price. Price. Accessible, price. accessible, accessible price. Mm -hmm. price. Is considered. Okay. Very good. That sounds like, 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 like not so expensive, no suena tan, tan caro. Sounds like acceptable. Perfect. Uh, who's next? Can you see Do we have any other? What Teacher. Up? Yes. It's similar. Al, no uh, problem. Luis. Go ahead. Our company is recognized, recognized for excellent price. Now ah, for... Mm -hmm. For the excellent price Price. or prices. Very good, Mercy. Okay, uh, Diana, ya está activada. Okay, okay. Uh, voy a intentar. Uh, aquí la Jose Cuervo y distribuir, no sé cómo se distribuir. dice. Distribuir, distribuir. Distribuir uh, for distribuidora salvadoreña. Yes, In El that's Salvador. it. Yes, excelente. Good. 
No excelente José Cuervo, excelente la versión. Va, well, maybe. Ok, Claudia. También then, José Cuervo. I don't know, no sé de eso. I don't know. Girl, Claudia, please. Ok, how products are considered to be of very good quality and prestige? Prestigio? Prestigious. Prestigious. Prestigious and the international level. Oh, it sounds like very interesting. Thank you, Claudia. Okay, who's next? Nueve minutos. Manuel. Uh, okay. Our company is considered uh, in the area a uh, source of work. Mm -hmm. Interesting as well. Okay, Carmen. Uh, what about Carito? Mm -hmm. The company is considered an opportunity for reconciliation. Mm -hmm. Yes, I like the word. Carito, and what about um, Maritza? Okay. The company is considered a major producer, producer of Pro the liquor country. Hmm. Y Marlon, sí. Hmm. <laughs> okay, Maritza and Christian. Okay. Our products are perceived as the most quality. Are, are perceived as the, as perceived mm -hmm, with high quality. Con alta calidad, digamos, with high quality. Sure with, mm -hmm, with, with high, high quality. quality. Okay, nice. Christian and Helen. Uh, our company is considered the best in the Australian steel market. Mm -hmm. Good, and Helen. The company she has the leader Michael of the medicine. Excellent. Okay, we have eight minutes. Tenemos ocho minutos with to finish. And thank you for all your answers. I mean, I've understood bastante bien el tema. I've captado bastante rápido. Okay. So, what's the name of this song? We have two songs for today. Two parts. Well, extracts. Son extractos. Okay. So we start with Mercy and then Carmen. Right, Carmen. Carmen's here. Okay, Mercy, tu momento de brillar. Va a cantar. Okay. Vaya pues. <laughs> okay, Mercy. Okay. How do you pronounce this? I am not a perfect person. Mm -hmm. There's many things I wish I didn't do. Mm -hmm. But I continue learning. I never meant to do those things to you. And so I had to say before I go, that I use want you to know. Mm -hmm. I found a reason for me to change who I used to be. A reason to start over new, and the reason is you. Qué romántica esta mujer. Te hubiera cantado. Me the reason. I know. <laughs> okay, Luis says the reason. Diana says the reason. Susie, ya tenía. The reason. Okay. <laughs> okay. Hasta Susie creo que apagó la cámara porque está llorando. Right, Susie? Are you crying? Bye. No, no, no. Uh -huh. Okay, so thank you, the reason. I think everybody knows it. Creo que la mayoría la conoce. Okay, you're very romantic. Thank you. Uh, la han dedicado a este bicho. Yeah. Oh, yeah, usted and you. Okay, también va a ser. Okay, Carmen, showtime. Teacher, ahí se lo mandé. Ok. <risa> ¿Cuándo, Carmen, está? Ok. Ok, Carmen. Va, necesito una imagen. Tómame la captura y mandámela. Ok. Mientras tanto. Eh, if you could ask any question. If you could ask any Got any question? Why well, could it be? I'm sorry. Estoy nervioso. Uh -huh. Marlo, finished. Right. Susi. <laughs> Quería librarme. No, no, te va a tu pecado, te sigue. Okay. Okay. God, honestly, for what purpose did you create us? Ah, what purpose did you create us? ¿Por qué nos criaron? Uh -huh. No le veo sentido. 
no, no, ¿por qué nos crearon? Uh, we... <ríe> Bien, hemos ese coche de Susi. Ok. Tranquila, tranquila, Susi. Con el, fue la la, canción, con, fue la con el audífono se va. Ok, okay Susi, thank you. Um, Mercy. Yes, my question is, will I be able to hear with us? Okay, I'm having a problem. Give me a, a second. Yeah, dame un segundo. Okay. Hello? Mercy, hello? Uh, uh, my internet is not working well. Mi internet no está funcionando. Ahora, puede tener... Okay. Mm -hmm. Will, my question is, will I be able to see my brother who is no longer with us? Oh, okay. No sé si la he yes, yes. Bien. Perfect. Will I be able to see? ¿Seré capaz de, de, de ver a mi hermano? Okay. Si lo, bueno, más bien lo quería poner eh, si vería de nuevo a mi hermano. Ok, <laughs> ajá, sí, lo vería de nuevo. Mm -hmm. Hay una película, hay una película. There is a song with by written by eh, ¿Cómo se llama Marlon? El que escribe, el que canta Cocaine eh, Uh, Eric, Eric Clapton. Eric Clapton. Eric Clapton has a song. Tears in Heaven. Yes, Tears in Heaven. Eh, that song is so profound. Es tan profunda. Se la dedicó a su hijo que falleció. ¿Verdad? Este cayó desde, de, parece que, no sé si de, de qué piso, pero sí cayó. Y esa canción es bien profunda. Te la recomiendo, Mercy. Bueno, Dianita la conoce, algunos posiblemente la conocen. Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo. Buscarla así con subtítulos, es, la letra es buenísima. ¿Va, Dianita? Sí, esa pensaba poner yo cuando me tocara mi turno. Ay, tranquilo. Bueno, hoy, ni modo. <risa> ya vamos a ver cuál, cuál, cuál te va a tocar poner. ¿Qué, Dianita? En, o lo puedes poner si quieres, pero igual. Ya vamos, o dos opciones. Diana, your turn, your question. Ya participé había puesto aquí entonces, I'm sorry um, Helen ¿Ya participaste Helen? No Ok um, My question is Why is there so much evil? Ok uh, I'm sorry, could you repeat? ¿Podría repetir de nuevo por favor? Please, please Why is there so, so much evil? Wow, similar to the others. Similar a las demás. Why so much evil? ¿Por qué hay tanta maldad? Thank you. Carito. No ha pasado. Ya pasé. No te puedes. Es que se puso emocionante la plática. Por eso no, sí, hombre. And Helen. Ok. Elsa creo que desapareció. Ok, ya no hay nadie más. ¿Se me queda alguien with the question? No, right. Ok. And for tomorrow, these exercises, los ejercicios de la voz pasiva los vamos a ver mañana, ¿ok? Yes, tomorrow. And please, I'm going to check the attendance list and we finish. Um, Carmen, se nos acabó el tiempo, pero mañana, mañana voy a poner tu canción, ¿ok? And uh, tomorrow we're going to listen to Car Carmen's song and the rest is, y quien sigue también es Carito. Carito, preparas ahí tu extracto, ¿ok? One question, teacher. Yes. Eh, ¿Quién se queda los 10 minutos después? Um, ahora le toca a Carmen. No, Carmen. No. no. Carito, Carito. Carito. Ok. Eh, si no, si ha, han visto el documento, el listado que les mandé, o si no, lo voy a enviar de nuevo. ¿Qué pasó, Carmen? No. <risa> sí, es que sí lo mandó, pero no lo había visto, pero sí lo mandó. Ah, ok, ok, sí. Lo voy a volver a enviar, entonces, para que sepan eh, qué, qué fecha les toca, ¿ok? Y ese tiempo es bastante importante. Ok, está Carmen, si sabes qué, mejor no. Ok, Carmen. Terminamos, we finish. Ana, Mercedes, hello. Present. Ok, Andrea. I'm here. Carmen. Present. Claudia. Present, teacher. Good. Carito. Present. Maritza. Present. Christian. Present. Diana. Present teacher. Okay, Elsa, not here. Thank you. Helen. Present. Good. Uh, Luis. I am here, sir. Thanks, my friend. Manuel. Manuel. I'm yes. here. Thank you. Marlon. Present. 
Thank you. Susie, you. Goodbye. <laughs> Goodbye. So, see you tomorrow, guys. Nos vemos mañana. Por favor, hagan las tareas que no se les acumule para mañana. All the homeworks en la plataforma. Okay? Okay, okay. Good night. Okay, bye, good night. Bye, bye. Teacher, I'm sorry, I have other question. Go ahead. Eh, ya tengo completo toda la, la plataforma. ¿La unidad 1 o toda la plataforma? Toda la plataforma de la ah, unidad 3. Entonces puedes descansar en paz. Por la Uy, <laughs> capichi en pachi. <laughs> yeah. <laughs> no, but if you finish everything, uh, it's okay. Pero es que tengo la duda porque eh, antes yo estaba en clases de inglés y ese, por cuestiones de trabajo me tuve que salir me, por pandemia y todo eso yes, era relajo, I understand. Mm -hmm. entonces eh, yo ya tenía for, llenado todo eso e incluso ya estaba para pasar al siguiente nivel entonces mm -hmm. me quedó toda esa información llena y no sé si te, me la van a borrar tengo que volverla a llenar pero ahí ya están las notas y todo o sea, o sea que tú este, en este curso no has hecho nada Ajá. Es el mismo módulo en el que estás. Es, teóricamente es el módulo 3, pero no sé si es el mismo. Voy a o sea, yo lo he visto. Ajá, porque incluso yo estaba pensando, quizás me... Bueno, me dijo la señorita la vez pasada de que este era un módulo 3 en intensivo y el que yo llevaba era un módulo 3 normal. Sí, normal. O sea, era no, era ah, tanta, entonces... no, no era tan seguida la sola y todo. Ok. Este... Pero, pero sí estaba dos horas diarias todos los días, todo, todas las semanas. Entonces, yo la verdad es que yo no entendí. Y yo dije, bueno, ni modo, mejor pregunto, porque no quiero eh, que se me acumulen las guías, la, las cosas que tengo que hacer, y después me quedo así como que, ups. Voy a revisar. Gracias. Let me check. Reviso y mañana en clase te cuento, ¿ok? Ok. okay you Gracias. relax. Ok, thank you. Let's... Ok, bye. bye. See you. See you. Mm -hmm. Mi enemiga de pupusas, ok. Teacher, sabe que cometimos un error. ¿Cuál? Mm -hmm. Bueno, me toca a mí. No te toca a ti. No, le toca a Clau. <ríe> y yo me quedé si me toca mañana, vi. <ríe> ok, ok. Entonces, ¿me acordás? ¿Me acordás? Mañana. Que le toque a ella. Sí, sí, sí. Porque ¿Cómo ya se sabe? llaman igual, hombre, esta mujer? Ok, no problem. Sí, ok. Miren, antes que empecemos, fíjense que tengo un problema con la plataforma. Bien. Estaba haciendo ayer el, 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 la tarea y una pregunta no me sale buena, no sé por qué. Uh -huh. Ahorita le, le digo cuál es. Envíamelo okay. por WhatsApp si quieres. Le tomas captura. Le escribí de, sí, le, le, le tomé captura. Ya le escribí de mil formas y no entiendo por qué me sale mala. Así que ayúdenme, por favor. Ahorita se lo mando. Ahí está. Ah, es que te falta la C, punctuality. Ah, quiero ver. Uh -huh. no. Mira ¿Sí? cómo se escribe punctual. Uh -huh. Uh -huh. Te hace falta la C después de la N. Ángela. Se llamaba. Se llamaba. Ok, thank you. Ya lo arreglaré. Vale, ahorita lo que sí me quedé un poquito en la, en la luna fueron con los verbos. Ok, vamos a ver los verbos. Sí, los verbos. Uh, vale. Y Luis me quitó cinco minutos. <risa> <risa> Qué mala, vaya, pues te, voy dar, te, te voy a dar los cinco, te voy a dar los cinco, carito, tranqui. Bien. Sí, porque yo, yo soy bien exigente. <risa> ah, cosa seria. Ok, sí. eh, carito, bien, veamos. We have two types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. ¿Sí estamos claros con eso? Tenemos los regulares y los irregulares. Ok. For the regular verbs, we have ED. Tenemos la, la letra E y la letra D. Para el pasado, no hay problema con esto. Fácil, easy, peasy. Y para el pasado participio, que es el que estamos utilizando ahorita, también se escriben literalmente igual. Ok. Literally is 
the same uh, writing, la misma escritura. Si ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Aquí tenemos y dice aceptar. Uh -huh. En pasado. Vaya, tú dices I accept the job. Acepto el trabajo. Uh -huh. Si yo digo, I accepted the job yesterday, yo digo, ah, yes. acepté. acepté el trabajo ayer. Pero uh -huh. si yo digo, I have accepted, yo he, yo he aceptado. He aceptado el trabajo. Because of the salary, por el salario o cualquier cosa. Ya, ahora, el pasado participio siempre va a terminar en ado o edo. Ya. Eh, aquí dice hervir, hervía o her, ajá, hervía y aquí sería hervió, no termina en Her ado, edo, o, ido, ado, edo, ido, hervido, así, hervido, hervido sí, ha hervido, uh -huh. vaya, bailar, lo que Se te lo gusta, va. Bailar reggaeton. Dance. No, de reggaeton. <risa> ok. Dance present. Dance. Past. Uh -huh. Danced. Que es bailaba. ¿Y aquí? Bailó. No. Ado, edo, ido, carito. Ay, ado, edo, ido. Bailado, ¿no? Bailido, oh. ¿no? Bailado, ¿no? Entonces. Why not? ¿Por qué no? Ah, yo he bailado tres horas. I have danced three hours. Bailado. Uh -huh. Ay, ya ves lo que me cuesta. Bailado. Ok, ok. Debe de terminar ado, ¿Qué? edo, ido. Ado, edo, ido. ido. So, ah. Vale. Este es fácil. Lado. Des... Anotalo. Ado, edo, ido. No, ah. it's not a joke, no es broma. ¿eh? Vamos a poner. Sí, bien. Ado. Ok. La mayoría es ado o ido, fíjate. La mayoría es ado o ido. Ok. Uh -huh. Vamos Esos son los verbos regulares. También es para, para los verbos irregulares, solo que los verbos irregulares no le agregamos no ed, no le agregamos ed, pero suena en español suena igual. Ido. Vaya, ya te voy a poner otro ejemplo. Va, terminamos con dos ejemplos. Destruir. Destruía. Y aquí. Destruido. Yes. <risa> Dividir. Dividía. Y dividido. ¿Para que está fácil? Sí. Piso en algunos. Qué? No, no, en algunos, porque otros son bien. Vaya, odiar. Ay. Odiaba. Odiado. Vaya. Esa persona es odiada. Este, este tipo es odiado por todos, ¿ok? Ya. Uh -huh. Bien, vamos con los irregular verbs. Ahora, con los irregular verbs, en este caso, pues, prácticamente eh, tenemos acá esto, ¿verdad? Que es el past. Uh, vamos a borrar todo esto. Eh, bueno. Aquí cambia un poco. Beber. Bebía. Pío. No, beber, bebía, ha doido ido. Bebía, bebé. ¿Cómo bebí? No lo entiendo ahí. Ha doido ido. Bebió, bebió. Bebía. Bebía. ¿Cuántas copas has bebido? Uh -huh. Es como tomar, tomar, tomaba o tomado. Tomado. O tomada. 
como viene okay. carito, viene bien tomada. Carito. Ok, so, that's it. Oh. <risa> Vaya, vamos con esto. ¿Qué pasa? Ese verbo que está abajo después de dry. Ese, ese. ¿Cómo se pronuncia? Duel, duel. Ahí, vaya, ahí, ¿te acuerdas que son silent letters? Uh -huh. Uh -huh. Entonces se dice duel, no duel. Uh -huh. uh -huh. Duel. Duel, que significa residir. Residir. Yeah. Es como vivir, pues. Uh -huh. I dwell in San Jacinto, I dwell in Soyapango, I dwell in Cabañas. Ok. Duel, eh, residir, residía. Y recibió, recibido. Recibido, ok. Recibido. Fall significa caer. Fell, uh -huh. caía. Fallen. Ha doido ido. Caído. Uh -huh. Ángel caído, como yo. Ok, Ay, entonces caído. tenemos acá. Va, va, va mira, carito. La que... La clave es esta, mira, mujer del mar. Este, con los verbos regulares, uh -huh. solo son fáciles porque le agregamos ed, mira. Uh -huh. Es facilísimo, pero con los irregulares, aquí es el relajo. Uh -huh. Porque mira cómo cambia, do, mira, y, uh -huh. did y don. Do es uh -huh. hacer, did es hacía. Y don no vamos a decir ha sido. Ha sido, ¿no? ¿Cómo se va a decir? Uh -huh. ¿Cómo se va a decir? Cuando usted tiene un problema, ¿qué has hecho? No, ¿qué has sido? No, ha sido, ajá. Ajá, entonces son excepciones. Por ejemplo, no decimos rompido. No. ¿Verdad? No decimos rompido, decimos roto, quebrado. Pero eh, la mayoría terminan en ado, edo, ido. Todos. Aunque en los dos. En los dos. En todo esto, de todo esto. Aunque vos veas esto. Esto en español se parece a esto. Ya. La única diferencia es que aquí se le agrega ED y aquí sí cambia. Sí ¿Ve? cambia. ¿Ve? Cambia. Entonces, todos me preguntan, teacher, ¿y cómo hago? Bueno, hay que aprendérselo. Pero vamos a comenzar con los más fáciles. Ok, por ejemplo, did. It. Ese, ese, hay que aprendérselo porque es comer, ¿verdad? Comer. Este, ajá. Por ejemplo, podemos decir otro que es mm, conocido, drink. Mm -hmm. yeah. Entonces, no nos vamos a apresurar tanto a adelantar, no nos vamos a adelantar porque ya vamos a ver el pasado. ¿Ok? Y ahí después vas a decir, ah, si esto era, teacher, bien fácil. Así me vas a decir. Ojalá. <risa> ya es que sí, pero te das cuenta que ya son temas diferentes, ¿verdad? Carito. Sí. Y son muy diferentes. Sí, pero esto nos da una pauta para que hablemos más inglés. Por example, sí, porque si ya vamos a poder ir conjugando mucho más verbos y la oración ya va a ser más extensa. Por ejemplo, una de las speaking activities que se vienen dentro de unas dos semanas es hablar de algo gracioso que nos pasó, algo triste que nos pasó. Entonces vamos a sí. utilizar el verbo en pasado. Sí, claro. Ah, ah, cuando me pasó esto, yo lloré tres noches. I cried tonight. Ya, cositas así. Entonces, si te das cuenta, la forma de expresarte es más extensa. Podemos hablar de más cosas. O podemos hablar de cosas graciosas. Ya, o tu, el mejor momento de tu vida. Ya. Okay. Bueno, Entonces, ese es el punto, Carita. Uh -huh. Que en los módulos pasados no podíamos hablar tanto. Sino que era bien limitado. Pero sí. si, te, si te das cuenta, ya ahora vamos a poder hablar de cosas. Sí, mucho mejor. Aprendiendo eso. Ok. Teacher, eh, mañana le mando la captura del, de la estrofa. Ok. Excelente. Sí. Ok. Perfect. Thank you. You're welcome. Good night. Good night. Bye bye.